Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere Nuh Aleyhisselam'ın uzun yaşamasından ve kendisinin tekbir getirmesiyle putların yüzüstü yere düşmesinden bahsedeceğim. Bundan önceki programımızda Nuh Aleyhisselam'ın uzun süre yaşamasının üç şekilde yorumlanabileceğini ifade etmiştim. Bunlardan iki tanesini söyledim. Bunların birincisi ayet gerçek anlamda ele alınabilir ve o zaman Nuh Aleyhisselam bugünkü insanların yaşadığı hayat cinsinden en az 950 sene yaşamıştır. Bu gerçek bir hayattır. Ancak böyle denilmesi halinde Nuh Aleyhisselam'ın biyolojik özellikleriyle bugünkü insanın biyolojik özellikleri arasında bazı farklılıkların, bazı farklılıkların da e, tarihsel süreç içerisinde meydana geldiğini kabul etmemiz gerekiyor. İkinci olarak e, ayet mecazi bir durumu ifade ediyordur. Yani Nuh Aleyhisselam insanlar arasında en çok yaşayan kişilerden birisidir. Fakat en çok yaşayan derken mesela günümüzde fiilen en çok yaşayan kişiler ne kadar yaşıyor? Diyelim ki 130 sene yaşıyor. En çok yaşayan 130 sene yaşıyor. Yani Nuh Aleyhisselam da mesela buna göre 125 sene yaşamış olabilir. Mecazi olarak en uzun ömür sürenlerden, en uzun yaşayanlardan birisiydi manasında kabul edebiliriz. Bir üçüncü yorum da yapabiliriz bu konuda. O da Nuh Aleyhisselam'ın yine gerçekten uzun bir ömür yaşadığı, 450, 950 sene kadar bir ömür yaşadığını söylememiz gerekiyor. Ancak bu ömür e, tabi bir ömür olmayıp Cenab-ı Allah'ın mucize yoluyla kendisini uzun süre yaşatmasından dolayı ortaya çıkan bir ömürdür. Yani tabi Cenab-ı Allah mucize olarak isterse e, normalde 100 sene yaşayabilecek olan bir insanı 1000 sene yaşatabilir. Yani Cenab-ı Allah hiçbir şey güç gelmez. Bin sene yaşatabilir. Bir de üçüncü olarak Nuh Aleyhisselam'ın uzun süre yaşaması ile ilgili bu e, yorumu yapmamız mümkün olabilir. E, ancak bu anlamda ayeti alna, e, almak bir hayli zor görünüyor. Nuh Aleyhisselam'la ilgili e, ayetler toptan okunduğu zaman e, böyle bir anlamı ona yüklemek zor e, gibi. Çünkü ayetlerin sibak ve siyakından öyle anlaşılıyor ki Nuh Aleyhisselam'ın hayatı diğer insanların hayatı gibiydi. E, uzun yaşaması mucize değildi. Ama e, eğer Adem Aleyhisselam'ın Nuh Aleyhisselam'ın biyolojik özelliği ile bizlerin biyolojik özelliği arasında herhangi bir fark yoktur. Onlar da bizim taşıdığımız biyolojik özelliğin aynısını taşımaktadırlar diye böyle ifade edecek olursak o zaman Nuh Aleyhisselam olsa olsa ancak mucize suretinde Cenab-ı Allah'ın mucize eliyle uzun seneler yaşamış olabilir. Ee, ama tabi bu kadar uzun süreler e, yaşayan bir e, insanın mucizesine de insanlar o kadar uzun süre karşı çıkmazlar. E, bir ara akıllarını başlarına alırlar ve Nuh Aleyhisselam'a iman etme yolunu seçerler diye düşünüyoruz. Yani çünkü genelde mucizeler e, kısa bir süre içerisinde olup biten olaylardan ibarettir. Kısa bir süre içerisinde olup biten olayları insanlar e, sihre benzetirler. Bazen kendi hayallerinde böyle de olabilir diyebilirler. Veya cinlerle irtibatlı bir olay gibi tasavvur edebilirler. E, veyahut da işte o kişiye e, şahsi bir e, farklılık atfedebilirler. Dolayısıyla insanlar mucizeleri e, inkar edecek olurlarsa eğer bir şekilde inkar yolu bulabilirler. Kendilerini kandırabilirler. E, ama eğer bir mucize 
uzun süre devam ediyorsa o zaman insanları insanların kendi kendilerini bu şekilde kandırmaları da bir hayli zor olacaktır. Yani düşünün ki normalde en uzun yaşayan insan 100 sene, 110 sene bilemediniz 120 sene olacak. E ama Nuh Aleyhisselam 800, 900 sene, 950 sene işlerinde yaşıyor. Yani şimdi e, Nuh Aleyhisselam'ın böyle yaşamış olması mucizeden başka bir şeyle izah edilemez. E, eğer biyolojik özellikleri itibariyle bizim gibi bir insandır dersek, hiçbir farklılığı yoktur dersek, e, mucize yoluyla ancak uzun süre yaşamış e, olabilir. Ha, yani e, mucize açısından böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Elbette gerçekleşebilir. Çünkü mucizenin belli bir sınırı yoktur. Zaten temel özelliği olağanüstü bir olay olmasıdır. Ee, Cenab-ı Allah bir peygamberini uzun süre mucize eliyle hayatta tutabilir. Ee, Cenab-ı Allah'ın buna kudreti e, vardır. Nuh Aleyhisselam'ın uzun yaşaması ile ilgili olarak bu üç e, yorumu yapabiliriz. Tabi ee, bu yorumlardan ikisi itibariyle de medeniyet ve teknik açısından daha doğrusu tıp açısından bazı açılımlar sağlamak mümkün olabilir. Eğer mesela diyorsak e, Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın biyolojik yapısı uzun süre yaşamaya müsait idi. O zaman bu e, tabi kanunlara bağlı bir keyfiyettir. O zaman tıp yoluyla e, insanlar tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı gibi tıpkı Adem Aleyhisselam'ın yaşadığı gibi uzun süre yaşayabilecek hale getirilebilirler. Yani eğer zaman içerisinde hangi sebeplerden dolayı insan ömrünün kısaldığı tespit edilebilirse ki yani Nuh Aleyhisselam'ın ömrünü en az kesin 950 sene olarak kabul edersek elbette sonradan bazı arızalar insan ömrünü azaltmış kısaltmış ve e, onun e, genetiğine bu yansımış artık 250 seneden fazla 300 seneden fazla bir insanın yaşaması bu biyolojik özellik itibariyle mümkün değil. Ama Nuh Aleyhisselam'ın tufandan önce 950 sene yaşadığını kesin olarak kabul ediyorsak o takdirde bilimsel olarak e, o nasıl bu kadar uzun yaşamıştı, bizlerin hayatı neden bu kadar kısadır, bu hayatı daha fazla uzatamaz mıyız? Şeklinde bir takım araştırmalara girebiliriz. Bunda herhangi bir sakınca yok ve e, belki de bir gün böyle bir netice hasıl olur. Yani e, insan ömrünün kısalmasına sebebiyet veren hususlar tespit edilir. O hususlar insan hayatından bir bir atılır ve tekrar insan ömrü uzamaya başlar. Nitekim dünyanın şu sıralarında insan ömrü daha önceki onlu yıllara, daha önceki elli yıllara nispetle belli oranda ortalama yükselmiş oluyor. Ancak bu yükseliş henüz insanın biyolojik özelliğini değiştirmekten kaynaklanan bir durum değildir. Bu yükseliş daha ziyade e, insanların çabuk ölmesini sağlayan bir takım unsurların ortadan kaldırılmasıyla elde edilmiş olan bir neticedir. Yani e, eskiden diyelim işte bir veba e, hastalığı gelirdi, bir şehrin yarısını bazen üçte ikisini alır götürürdü. Bir e, veren hastalığı gelir, birçok insanı alır götürürdü. Bu aşırı hastalıklar e, insanları çok bu tozarır ederdi, çok zarar verdi insanlara. Ee, bazen bir şehrin insanların üçte ikisinin öldüğü e, oluyordu veba gibi, sıtma gibi hastalıklardan dolayı. Ha, şimdi onların ilaçları bulundu. Ee, dolayısıyla o sebeple insanlar artık çok fazla ölmüyorlar. Dolayısıyla insan ömrü e, daha da uzamış oldu. Şimdi bunun yanında bir de biyolojik olarak e, insanın daha uzun ömürlü olduğunu keşfetme durumu söz konusu olursa Nuh Aleyhisselam gibi Adem Aleyhisselam gibi insanları uzun süre yaşatmak mümkündür. Yani onların ömrünü tabi bir ömür olarak kabul ettiğimiz takdirde bu böyle. Yani bu durum tıpkı mesela bir mantarı inceleyip de 
e, diyelim ki mantara benzer koca bir bina yapacaksınız. E, bunu e, teknik olarak nasıl yapabilirim diye yapmak isterseniz gidip mantarı incelemeniz lazım. Yani ortada koca bir direk olacak, yukarıda büyük bir şemsiye olacak. Siz e, onun altında inşa edeceğiniz yerleri yapmış olacaksınız. Mantar sizin için önemli bir örnektir. İnşaat sektöründe önemli bir örnektir. Kaplumbağa önemli bir örnektir. Kuşlar önemli bir örnektir. Birçok hayvan, ağaçlar önemli birer örnektir. Bunun gibi Nuh Aleyhisselam'ın ve Adem Aleyhisselam'ın uzun ömür yaşamaları da bu şekilde örnek olarak alınabilir ve tekrar eski uzun hayata doğru bir dönüş olabilir. Bu mümkündür. Bu onların hayatını tabi olarak kabul ettiğimiz zaman böyle. Şimdi bir de e, onların hayatının mucize yoluyla uzun e, olduğunu kabul etme meselesine gelelim. E, dedi ki her mucize e, ilmin son hedefini gösteriyor. Hatta bazen e, mucizeler daha dar kapsamlı olabiliyor. Yani e, ilmi gerçekler o mucizenin daha da üstünde olabiliyor. Yani mucize ile meydana gelen e, bir takım olaylar e, bilim ve teknoloji yoluyla e, vasıtalı olarak meydana gelebiliyor. Peygamberlerin vasıtasız olarak gerçekleştirdiği, daha doğrusu peygamberlere Cenab-ı Allah'ın vasıtasız olarak ihsan ettiği olağanüstü bir durumu Cenab-ı Allah insanlara bir takım e, alet ve vasıtalar aracıyla e, bunu ihsan edebilir. Ee, eğer Nuh Aleyhisselam'ın ömrü mucize eliyle çok uzun olmuştur. Ee, esasen insan hayatı o kadar uzun değildir. İnsan o kadar uzun yaşayamaz. Mucize eliyle bu kadar uzun yaşamıştır dersek e, o zaman madem ki mucizeler madem ki mucizeler e, bilim ve teknolojinin son sınırını, hududunu gösteren çizgilerdir işaretlerdir. Ee, öyleyse tıbbi olarak yine insan e, çalışır, insan çalışır ve e, bazı vasıtalarla, bazı aletlerle, bazı yiyeceklerle artık o ne olur bilemiyoruz çünkü henüz öyle bir şey keşfedilmiş, henüz öyle bir şey yapılmış değil. Ama keşfedilen bazı şeyler e, yoluyla insan ömrünü öyle işte 950 seneye 1000 seneye çıkarmak mümkündür. Eğer konuya mucizedir diyorsak e, oradan böyle bir e, yoruma gidebiliriz. Değerli izleyiciler Kur'an-ı Kerim'de geçmemekle beraber e, rivayetlerde geçmiş olduğundan dolayı Nuh Aleyhisselam'ın başka bir mucizesine de e, yer vermeye çalışacağız. Rivayetlerde geçtiğine göre Nuh Aleyhisselam kendi kavminin putlarının yanından geçerken bazen tekbir getirirdi. Tekbir getirdiği zaman o putlar yere düşerdi. Tekbir getirdiği zaman o putlar yere düşerdi. Böyle bir rivayet var. Ancak ayetlere yansımış olan bir bilgi değil bu. Şimdi bunu da e, sağlıklı, doğru bir bilgi olarak kabul ettiğimiz zaman e, şöyle yorumlamamız o zaman mümkün. Madem ki Nuh Aleyhisselam putların yanından geçerken tekbir getirdiğinde o putlar yüz yere düşüyordu. Öyleyse insanlar vasıtalı olarak buna benzer bir durumu meydana getirebilirler. Yani arada herhangi bir vasıta olmadan ama bir vasıta ile bir vasıta ile insanlar ayakta duran bir taşı, ayakta duran bir bir ağacı devirebilirler. Yani bugün için böyle şeyler mümkün mü? Evet bir taşı devremiyoruz belki. Bir ağacı devremiyoruz ama e, fakat en azından e, uzaktan kumandalı bir takım aletlerle bazı makineleri e, harekete geçirebiliyoruz. Gezdirebiliyoruz. Dolaştırabiliyoruz. Hatta işte bazı oyuncakları mesela havada uçurabiliyoruz. Tabii onun dışında e, insansız hava araçları insanlar icat etmişler. 
Bunları da yapabiliyorlar. Şimdi buna benzer bir şekilde işte e, arada herhangi bir vasıta yokmuş gibi görünürken bazı vasıtalarla e, put ve e, benzeri şeyler devrildiği gibi ona benzer netice meydana getirebilecek bir takım icat ve keşifler yapılabilir. Yani e, yapılmış olduğunu da bir yerde söyleyebiliriz. İşte insansız hava araçları bu tür vasıtalara bir örnektir diyebiliriz. E, bu da hadiste geçen bir durumdur ve bir mucizeden yola çıkmak suretiyle e, teknolojik bir neticeye bu şekilde ulaşmış oluyoruz. Bunlar da e, çok garip olan şeyler değil. İnsanlık yavaş yavaş e, o mucizelerin gösterdiği istikameti yakalamaya çalışıyor. Bazı konularda yakalamıştır. Bazı konularda bir hayli yaklaşmıştır. E, hatta işte eğer mucize daha dar kapsamlı olarak verilmişse e, teknolojik gelişmelerin o mucizeyi de geçtiklerini, mucizenin ötesinde e, teknolojiyle bir takım yeni işlerin yapılabildiğini görüyoruz. Ee, evet, eğer olağanüstü gibi görünen bir olay varsa, ister bu Nuh Aleyhisselam'ın hayatının uzun süre devam etmesi gibi bir olay olsun, isterse e, tekbir getirirken putların yüzüstü yere düşmesi gibi bir olay olsun, ister bu olayları mucize olarak ele alalım, ister tabi bir olay olarak ele alalım, e, neticede insanlık vasıtalarla başka sebeplerle bir takım araçlarla Kur'an'da gösterilen o hedefe ulaşabilir. Bugün e, insanlık bu hedefin bazılarına bir takım aletler vasıtasıyla ulaşmıştır. Daha yüksek düzeyde de ulaşabilir. Evet yani bugün taşları belki e, uzaktan patlatabiliyoruz. Ama tabi onun üzerine bir şey koymak suretiyle. Yani onun üstünde de bir şey olmadan e, uzaktan bazı aletlerle bazı aletlerle e, özellikle sesle sesi kullanmak suretiyle e, dikili vaziyette olan şeyleri aşağı indirmek henüz tam olarak keşfedilmiş olan bir şey değildir. Ama bizler de kendi hayatımızdan biliyoruz ki esasen e, seste e, insanı gerektiğinde rahatsız eden, gerektiğinde sevindiren, e, insanı hoşnut eden, huzurlu ve mutlu eden bir unsurdur. E, kötü ve çirkin sesler insan üzerinde menfi tesir meydana getiriyor. İyi ve güzel sesler insan üzerinde müsbet tesir icra ediyor. Ve bir yerde diyebiliriz ki o anlamda sesin de bir kuvveti var. Yani o sesler bazen manasız sesler olabilir. Mesela şimdi hepimiz güzel kuş seslerinden hoşlanıyoruz. Yani onlardan bir mana anlıyor muyuz? Anlamıyoruz. Ama bununla beraber o kuşların güzel seslerinden hepimiz haz alıyor, lezzet alıyoruz. Ve e, bu sesleri bazen işte e, güçlü bir e, hale getirmek, onlarla putları devirir gibi e, bir takım kuvvetli şeyleri devirmek mümkün olabilir. E, Cenab-ı Allah'ın Peygamberlere verdiği mucizeler bize böyle bir yolu gösteriyor. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.